Buenas tardes. ¿Cómo está? El día de hoy, en nuestra última clase, nosotros vamos a ver lo que es el sistema de iluminación o sistema de alumbrado del vehículo. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Entonces, como ustedes verán, el sistema de alumbrado o iluminación es cada mes más frecuente la utilización, ¿sí? La utilización de estos circuitos o de circuitos electrónicos en el sistema de iluminación del automóvil. Ustedes saben que esto está formado, o en la actualidad, este, este sistema es frecuente que las luces de carretera se apaguen. ¿Sí? ¿Cuáles son esas luces de carretera? Son eh, tengo que en otra diapositiva. Sí, las luces de carretera son lo que nosotros le denominamos altas, entonces se apaguen solas si el conductor se descuida y las deja encendidas. Eso vienen como o largas, ¿sí? Eso es en el en lo que nosotros tenemos, aquí tenemos las luces largas o de carreteras o altas, lo que les decía, es que hoy en día estos circuitos ya vienen implementados electrónicamente con sensores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el conductor se descuida y deja encendida, estas se apagan. O las luces de cabina están dotadas, las de cabina son las que hay en el habitáculo, están dotadas de, de tempora, temporizadores para mantenerlas encendidas un tiempo después de cerrar las puertas, que decían de ver fijado. Y otras muchas, lo que hace muy difícil esto generalizar, entonces se va a tratar de describir ustedes eh, aquí en las diapositivas, no tengo un circuito donde yo les pueda implementar, pero les puedo dar algunas partes de cómo está hecho este, este sistema. Este sistema, el más común que nosotros lo podemos encontrar, es que tiene un acumulador, ¿sí? Consta de un fusible, ¿sí? O sea, caja de fusibles, tienen interruptores de luces de reserva, también tienen interruptores de luces de cabina, interruptores de luz de carretera, interruptores para luz en la ciudad o los que se le conoce como medias, ¿sí? Interruptores de luces de vía a la derecha, lo que son nosotros conocemos, las direccionales, ¿sí? Eh, la luz de freno, la que nosotros cuando aplastamos el stop, el, el pedal del freno, atrás se nos prenden unas luces rojas de stop, ¿Sí? Luces de vía, ¿sí? También tenemos luces de vía, luces de reversa cuando nosotros damos marcha atrás, las luces altas de carretera, lo que les di a ustedes. También tenemos permutadores de luces de carretera o interruptores de luces de vía. Entonces, las luces bajas de carretera también es uno de los componentes, como también las luces de frenos, luces de la ciudad, y, los, y también no tenemos que olvidar nosotros que también vamos a encontrarnos luces en el tablero de frenos. Aquí nosotros tenemos ver cuando en el tablero, como nosotros se van a describir, cuando nosotros accionamos lo que con la palanquita, las luces de corta, larga. También tenemos neblineros, eh, también para los traseros, ¿sí? O la luz de, de posiciones. ¿Sí? Entonces, lo que les quiero decir es que si nosotros este sistema de alumbrado nos sirve para una conducción segura y requiere ver la vía y demás circunstancias del tránsito, así como son vistos por los demás usuarios de la vía y también la, adver la advertencia de la realización de determinadas determinadas maniobras. Entonces, ¿qué falta? A la falta de luz natural en lugares cerrados o sin iluminación, 
de noche o en condiciones ambientales que son a través de las climatológicas adversas, ¿sí? Nosotros incluso el día tenemos de veces dificultad para ver y se ha visto con ello afecta también a la conducción. Entonces los vehículos disponen de sistemas de luces, como les dije, como son los sistemas delanteros de luces, ¿sí? Aquí tenemos los sistemas delanteros de luces que nos sirven para ver o proporcionan la visibilidad a través de la luz artificial emitida por los faros del vehículo, llamadas principalmente la luz de baja, de corto alcance o de cruce, la luz alta o como nosotros lo conocemos de, de largo alcance o de carretera. Nosotros también tenemos sistemas delanteros y traseros de luces para ser visto. Sí, no solo tenemos... Nosotros, eh, luces delanteras, también tenemos las luces en la parte de atrás o la luz como nosotros lo conocemos que son las luces de posición, la posición delantera, la posición trasera, la luz de estacionamiento, la luz del freno, la luz de la placa de rodaje posterior y también tenemos dispositivos reflectantes que nos ayudan para ser nosotros vistos. También, como les dije, nosotros vamos a constar en este sistema de iluminación, sistemas de señalización óptica para ser vistos, como son la luz indicadora de direcciones o intermitentes o direccionales, como nosotros lo llamamos algunas veces, o luz de emergencia, ¿sí? cuando aplastamos y se nos prende las luces, las cuatro luces direccionales, las dos delanteras y las dos posteriores, y la luz de retroceso que también tenemos cuando nosotros ponemos marcha atrás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que hay que llevar encendido las luces correspondientes al circular entre la puesta y la salida del sol. Al circular a cualquier hora del día, también nosotros tenemos que prender por túneles o tramos de las vías que se ven afectadas cuando tenemos también, como les dije, zonas climatológicas adversas. ¿Sí? Entonces, las luces, esto de lo que les estoy comentando ahorita, esto de las luces se emplean en los vehículos y se clasifican según su utilidad, lo que son la iluminación o información. Por ejemplo, los faros se usan para ver en la noche, las luces de señal de giro para dar señales a otros vehículos o a los peatones y las luces posteriores para señalar la presencia o posición del vehículo. Además del sistema de iluminación en general, los vehículos tienen provistos sistemas que tienen diversas funciones. Entonces, ¿cuál es este, este, este sistema de iluminación? Este sistema de iluminación nos sirve principalmente para ver el sistema de aviso de las luces traseras. ¿Qué es lo que pasa? Que el conductor no puede detectar desde su posición si las bombillas de las luces, de las luces posteriores de freno se han fundido, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ver por sí solos, tenemos que necesitar ayuda. Entonces, eh, hoy en día ya hay diferentes... Eh, sensores que nos pueden ayudar a avisar esto, este daño que se presentó en el sistema de iluminación. Entonces, el sistema de aviso de las luces posteriores informa al conductor si se ha fundido alguna de las bombillas de las luces posteriores o de freno mediante un piloto de aviso o del medidor combinado. Entonces, este sistema está controlado mediante un sensor de fallo de luces y suele estar instalado en el maletero. ¿Sí? Entonces nosotros aquí también tenemos como componente que ya les comblé a ustedes el relé, el relé de avería, eso nos permite ver a nosotros este relé de avería de luces detecta si se ha fundido alguna bombilla comparando la tensión que tiene la luz cuando funciona normalmente y cuando hay un circuito abierto. También el sistema es el sistema de RL. ¿Qué pasa con este sistema de RL? Solamente se encienden los faros y las luces posteriores cuando el motor está en marcha durante el día. No sé si ustedes se han fijado que hoy en día eh, ya los vehículos se comercializan de esta forma, que ustedes prenden el motor, prenden su vehículo, automáticamente se encienden esas luces. En los vehículos antiguos no había todavía este sistema. Sí, es cierto, todavía esto no, no, no existía. Ahora sí ya hay en estos vehículos que que permite que el bullying, que esto, que, que va a pasar, que con este sistema de DRL nos permite que el vehículo sea más visible para otros vehículos. 
También tenemos que en algunos países la legislación sobre seguridad convierte el sistema obligatorio. Hoy en día aquí en Ecuador ya es obligatorio, ¿sí? Sí, ya es obligatorio que se comercialice con este sistema, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que la vida útil de la bombilla disminuye si se enciende la luz continuamente con la misma intensidad que si lo hiciéramos durante la noche. Entonces, para evitar esto, el circuito está diseñado de tal forma que la intensidad de la luz se reduce cuando solo funcione el sistema de RL, ¿sí? También tenemos un sistema de indicador acústico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los paros y las luces posteriores permanecen encendidas incluso cuando el interruptor de encendido está en la posición low, o sea, cerrado. Mientras el interruptor de control de las luces está en posición on, prendido o abierto, este sistema impide que la batería se agote si el conductor olvida apagar los faros o las luces posteriores. Entonces, cuando se abre la puerta del conductor estando el interruptor de encendido, en las posiciones LU o, AX, o ASC, ¿sí? ustedes sí están fijados esto que hay en el interruptor o en el switcher, ¿sí? se ha interceptado una llave en el cilindro y ¿qué pasa? El sistema avisa al conductor de que las luces todavía están encendidas mediante un avisador acústico. Hay algunos que pitan, ¿sí? O simplemente apagan las luces. Entonces, el sistema que usa este indicador acústico se llama indicador acústico recordatorio de luz y el sistema se apaga automáticamente. También tenemos el sistema de control automático de luces, ¿sí? ¿Cuáles son este sistema automático de luces? Es que cuando oscurece y se es necesario encender los faros, es el conductor quien suele accionar el interruptor de control de las luces. Entonces, cuando el interruptor de control de las luces está en la posición auto, el sensor de control automático de las luces detecta el nivel de luz ambiental y el sistema enciende los faros automáticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que el sensor de control automático de las luces está situado en la parte superior del tablero. ¿Sí? Entonces, algunos vehículos no tienen esta posición auto en el interruptor de control de las luces. Si sí, el sistema de control automático de las luces funciona en la posición off. También tenemos el sistema de control de nivel de las de luz de los faros. ¿Qué pasa? Que los vehículos experimentan cierta inclinación según la carga que transportan. ¿Por qué? Este, según esta carga que transportan pueden ser el número de pasajeros o peso del equipaje. Entonces, esta es la razón que la luz de los faros deslumbra a los conductores de los vehículos que circulan en dirección contraria. Entonces, aquí nosotros siempre tenemos, como tenemos aquí, eh, comprobar la regularización, ¿sí? La regularización de nuestros faros. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que en el sistema, el interruptor de control del nivel de haz de luz ajusta el ángulo vertical de los faros, ¿sí? ajusta estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos de los faros verticales. Entonces, algunos vehículos están provistos de un sistema de control del nivel de luz o de este haz de luz de los faros que ajusta automáticamente según el ángulo vertical. Tenemos el sistema de faros de descarga, ¿sí? Podemos hablar con la gráfica, tomarle este como sistema de faros de descarga. ¿Qué pasa? Que las bombillas de los faros de descarga emiten gas xenón. Entonces, aquí nosotros podemos ver cuando tenemos estos gases xenón. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que produce una emisión de luz blanca. Si ¿Sí ven, este xenón tenemos nosotros que produce una luz y una mayor distribución de la luz en comparación con las luces de halógenos. ¿Sí? Entonces, sí, sí podemos ver nosotros de aquí que con los halógenos alumbramos hasta 60 metros, mientras con las de xenón hasta 90 metros. Entonces, otras características del sistema de faros de descarga es que sus bombillas tienen una vida útil más larga. Ahora en el día ya no tenemos nosotros las famosas luces de xenón, sino ya contamos ahora en el mercado con las famosas luces LED, ¿sí? que nos ayudan mucho, mucho, mucho más alcance para poder circular en las noches, incluso en las carreteras. ¿sí? Entonces ahora tenemos el sistema de entrada de iluminación. Ustedes saben que 
en el habitáculo está oscura y puede ser difícil ver el interruptor de encendido. O en la zona, inclusive a veces los pedales para algunas personas. Entonces este sistema se activa la iluminación de la llave de encendido o las luces inferiores durante un periodo de tiempo. Determinado después de cerrar las puertas, lo que facilita la introducción de la llave de encendido en el cilindro o los pedales. El sistema de aviso de la luz de interiores, ¿qué es lo que pasa? Deja al vehículo con las luces inferiores encendidas y puede agotar la batería. Entonces, para evitarlo, este sistema se apaga automáticamente las luces interiores, incluyendo estas, la luz central y la iluminación de las llaves de encendido. Después de que hayan estado encendidas durante un tiempo o con la puerta entreabierta o abierta, estando el interruptor de encendido en la posición luz. Entonces nosotros tenemos la ubicación, nosotros tenemos la ubicación y los componentes, el sistema de alumbrado consta, como les dije, de componentes, como son faras de descarga, estos pueden estar en la ECU, ¿sí? No tenemos aquí un gráfico, en, la, en las diapositivas del... Bueno, tenemos el faro que se encuentra en la ECU, ustedes saben que depende de los vehículos dónde está la ECU, algunos que tienen por aquí, hay otros que tienen por acá, depende de dónde está situado el fabricante. También tenemos la luz combinada trasera, ¿sí? Estas luces combinadas traseras son las poste, las posteriores, ¿sí? Control de alumbrado interruptor de atenuaciones son las interrupciones de giro que dan en la luz antiniebla, tenemos la señal de giro o luz de aviso de emergencia, lo que les digo a ustedes, eh, son las, lo que comúnmente le conocemos como direccionales. También tenemos el interruptor de luces de advertencia, que son las que trabajan con el sistema de, de direccionales, las luces parpandeantes de señal de giro. Tenemos el sensor de avería de alumbrado. Tenemos los relés de integración, sensor de control automático de las luces. Interruptor de control, actuador de control del nivel de las de luz de los faros, luz interior. También tenemos interruptores y cortesía, iluminación de las llaves de encendido. Entonces, ¿qué pasa con esto de los sistemas eh, de los sistemas de luces traseras? Tenemos dos tipos de luces traseras, ¿sí? Bueno, aquí tenemos nosotros las lámparas de halógenos, lo que les comenté, las diferencias, lo que tenemos en la plataforma. Tenemos aquí las lámparas, lámpara high o heat, como quieran nombrar, heat, las lámparas de halógeno, ¿sí? O las LED. Aquí tenemos las luces posteriores, lo que les estoy hablando, ¿sí? Estas luces posteriores, hay de dos tipos de sistemas de luces posteriores. El primero... La luz trasera está conectada directamente al interruptor de control del alumbrado. Y el segundo está conectado con un relé ¿sí? trasero. Entonces, tenemos aquí tipos de contactos o tipos conectados directamente. Cuando se pone el interruptor de control de las luces a la posición TAIC, se encienden las luces traseras. Y cuando tenemos el tipo de relé de luz trasera, cuando se pone el interruptor de control de las luces en la posición TAIC, la corriente fluye hacia el lado de la bobina del relé y la luz trasera. Entonces, este relé de la luz trasera se activa y la iluminación de las luces traseras igualmente. Entonces, algunos modelos incorporan un sistema de luces traseras provistos de indicadores. Esto del sistema de faros. ¿sí? El sistema de faros, hay varios sistemas. Estos difieren entre sí una función de los dispositivos eléctricos que contienen como un relé de faro o un relé de atenuador. Generalmente, cuando el interruptor del atenuador está en la posición flag, el círculo está diseñado de tal forma que encienda las luces, incluso estando el interruptor de control de esas luces en la posición off. ¿Sí? Tenemos esto de los relés y de los atenuadores cuando tenemos los faros o la luz de cruces. Cuando se pone un interruptor de control de las luces de la posición low, se enciende los faros o la luz de cruces. También tenemos los faros de carretera. Esto es lo que les estoy diciendo. 
son circuitos, ¿sí? Eh, eh, aquí solo tenemos, bueno, los indicadores de los paros traseros y delanteros, eh, pero no tenemos los circuitos o los diagramas, diagramas eléctricos, no nos he puesto el anterior, profe, para nosotros guiarnos cómo están conectadas o cuál es el sistema de cada uno de lo que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces, cuando, como les dije, esta luz de carretera, cuando se pone el interruptor de control en las luces, de, en las luces en la posición high, se encienden los faros. ¿Qué pasa? La luz de carretera, así como el indicador de luz de carretera del, del medidor, son combinados. También tenemos los tipos faro flash. Cuando se pone el interruptor de control de las luces a la posición flash, se encienden los faros o la luz de carretera. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos el funcionamiento de los faros o de la luz de carretera, es cuando se pone un interruptor de control de las luces en la posición high, el relé de los faros se activa y los faros de luz de carretera asimismo se encienden el indicador de luz de carretera y el medidor son combinados. ¿Sí? Entonces eso, eh, lo que les puedo decir con respecto a las luces delanteras. Ahora el sistema de faros y luces traseras, su funcionamiento de los faros o luz de carretera también nosotros lo podemos poner o accionar cuando el interruptor de control de las luces se, se, se pone en la posición high y los relés de los faros y el atenuador se activan. Entonces encienden la luz de carretera. Asimismo se enciende en la luz indicadora, la luz de carretera del medidor combi, combinado. ¿Sí? Entonces, ¿qué les puedo nombrar acerca de las lámparas? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos lámparas. Entonces tenemos lámparas de gran potencia para iluminar el camino, lámparas de media potencia para visualización del automóvil, lámparas de pequeña potencia para la señalización de control e iluminación. Las lámparas de iluminación del camino en el automóvil por norma Tienen que ven a ver dos tipos de estas luces, las luces largas o las luces de carretera y las luces de cruce. Ambas deben estar alineadas adecuadamente para tener una iluminación óptima. Sí, entonces las primeras son las luces de gran alcance y elevada potencia que sirven para lograr una visibilidad máxima del camino y sus alrededores durante una conducción nocturna. Y las segundas, con menos alcance y potencia, se usan para alumbrar caminos durante el cruce con otro vehículo que transita en sentido contrario, en las vías de doble sentido, sin deslumbrar al otro conductor. Sí, porque ustedes saben que si estamos con las altas, o bueno, pongamos como nosotros, estamos conduciendo y viene otra persona está con luces altas, deslumbra nuestros ojos y perdemos por un, por no segundos, por milisegundos, la vista, dependiendo como sea la intensidad de esas lámparas. Entonces, hay dos formas de colocar estas luces en el vehículo. En un solo faro con el uso de los elementos independientes, generadores de luz largas y cortas. Y en faros, aporta cada uno de sus respectivos elementos generadores de luz, uno para luz de carretera y otro para el cruce. ¿Sí? Entonces nosotros, para lograr aprovechar el máximo la luz procedente del punto luminoso, nosotros tenemos un filamento incandescente, ¿sí? Por aquí tenemos un filamento incandescente. Todos estos faros de iluminación del camino están dotados de un reflector parabólico. Bueno, aquí podemos ver, aquí, como les digo, de un reflector parabólico, ¿sí? Que está perfectamente 
y pulido en su interior y que refleja esto casi el 100% de la luz que incide desde el punto luminoso. Entonces, la colocación del emisor de la luz dentro de, de la parábola determina cómo será o cómo será reflejada la luz al exterior. Entonces, que cuando el punto brillante se coloca en el foco de una parábola, la luz reflejada sale como una haz concentrada formada por líneas paralelas dirigidas rectas al frente del foco. En este caso, el haz luminoso tiene el máximo alcance y representa la luz de carretera. ¿Sí? Los tipos de bulbos de alta potencia. Los bulbos... A tres diapositivas podríamos apreciar los bulbos. ¿Sí? Sí, estos son los bulbos. Estos bulbos. Sí, se fabrican de iluminación del camino en los que todos los componentes están integrados como una unidad celiada, perdón. Entonces, aquí los bulbos generados es una luz intercambiable. Entonces, aquí, en estos bulbos, ¿qué les digo? Aquí, ¿no es cierto? Estos son bulbos. Estos bulbos hay tres tipos básicos. El de filamento incandescente estándar, el de filamento incandescente en la atmósfera, como son el halógeno, o el de arco eléctrico en atmósferas, lo que nos conocemos gas de xenón. Sí, aquí estos son los bulbos de halógeno. Aquí tenemos los high tenemos los, los LED, nos falta los, los de xenón, pero casi ya hoy comúnmente ya más estamos ocupando los, los bulbos de LED, ¿sí? Entonces estos bulbos incandescentes o los estándares, ¿sí? los halógenos, fueron utilizados durante muchos años por todos los vehículos, comúnmente con el filamento de la luz de carretera de 55 vatios y el de la luz de cruce de 45 vatios para el sistema para un sistema de 12 voltios que tiene el vehículo. Entonces, han sido cayendo, como les dije, estos halógenos han sido cayendo en desuso, debido a las ventajas de los otros dos tipos de bulbos, ¿sí? como son los de la lámpara LED o los halógenos, eh, perdón, los de xenón. ¿sí? Entonces, estos halógenos ya van quedando poco a poco. Ustedes han visto que ya van cambiando en los vehículos estos bulbos, ya los ponen más de halógeno. Entonces, este bulbo incandescente de halógeno ha venido reemplazando al incandescente estándar en casi todas las aplicaciones, y especialmente en las luces de camino, debido a que pueden tener una vida útil más larga y produce una iluminación más brillante, lo que se mejora el alcance de los faros. ¿sí? Entonces, estos son bulbos halógenos. Los del arco eléctrico o de xenón, aquí no tenemos, pero... Están en la otra diapositiva. Estos de xenón, ¿qué les puedo decir? Son comúnmente brillantes debido a que la iluminación la produce un, ale, un arco eléctrico en el interior del bulbo, relleno con gas. Este gas se llama xenón, de ahí su nombre. Entonces, esto hace que los faros dotados de estos bulbos tengan una gran, un gran alcance. Además, la intensidad luminosa tiene otras ventajas como una mayor economía en la electricidad para producir la misma iluminación. Entonces tiene, ¿cuál es la desventaja de estos de xenón? Es de que funcionan a voltaje elevado, por lo que necesitan un dispositivo elevador de voltaje que los hace más caros y requiere más cuidado en la manipulación. También hay otra desventaja, es que se demora cierto tiempo para alcanzar el brillo máximo. Sí, entonces esto demora, esta demora hace que existan un tiempo de oscuridad, si se permutan de alta a baja como en el resto de los bulbos, o sea que no es eh, enseguida el cambio de luces, por lo que se utilizan por lo que esta utilización está restringida solo a las luces de carreteras mientras que la luz de cruces se deja a un bulbo convencional ¿sí? también tenemos las lámparas de posición Sí, están incorporadas estas lámparas para las funciones siguientes, como son de los faros traseros, faros delanteros, sí, uso de iluminación del camino, luces traseras y otras 
delanteras. Sí, tenemos bulbos de 5 vatios para luces piloto y de ciudad, de 21 vatios para luces de frente. Entonces también tenemos, nosotros contamos con tipos de bulbos de media potencia. Sí. O las lámparas de control e iluminación de pared. También tenemos tipos de bulbos utilizados, eh, como, la, como especialmente son en las cápsulas. Cápsulas, no sé si ustedes aquí tenemos bulbos con cápsulas. ¿Sí? Este de aquí. ¿Sí? Ustedes si ¿sí se han fijado. También tenemos ese tipo de luz. Sí, bueno, esto ha sido el, un poco del sistema de alumbrado. ¿Hay alguna pregunta que me quieran realizar? Si no, damos por concluida la clase. Sí, que me digan si hay alguna pregunta. Si no, suerte. Ya revisaré los deberes del día de mañana. Sí. Y si no, eh, Profe, tendrán que comunicarse. Pregunta. Dígame. Eh, disculpe, ¿su nombre completo me olvidé? Ah, mi nombre es Ángel Yumikinga. Ángel Yumikinga. Sí. Ya. Eh, profe, una sí, pregunta claro. en cuanto a la investigación. Eh, Dijo que hay que realizar un resumen de las unidades. O sea, ¿hay un resumen de todo el, la, el contenido de la plataforma? Déjame ver, porque esto de los, esto de los deberes en, la, en investigación me dicen, ¿no es cierto? La nota 4. Sí, exactamente. Ya, a ver, la nota 4. A ver. Voy a compartir pantalla para que me diga cuál es la duda, porque sí tengo aquí. Aquí está la nota 4. Me dice, estimados alumnos, para el taller es necesario realizar las siguientes actividades. Realizar un resumen de la unidad 1, 2 y 3 de una página cada uno, con los aspectos más importantes de cada unidad. Lo que dice es que, sí, como usted dice, o sea, tienen que hacer un resumen de cada, de cada unidad. Bueno, no tanto una página, ¿por qué puede salirles algo más? Si es en una página sería como que lo harían con, eh, con un cuadro sináutico, un resumen ahí poniendo eh, el sistema de electricidad del automóvil y de ahí ustedes, o sea, si me refiero que ustedes aquí hacen, si sería título central de electricidad, y ahí ustedes van viendo aquí el sistema de arranque que hemos visto, el sistema de iluminación, eh, de aquí del sistema de arranque, ponen sus componentes, cuál es el motor de arranque, eh, en fin, eso, eso me dice que haga. Sí, es un ejemplo que les estoy dando. Sí, eh, también sí. circuitos en serie, circuitos en paralelo, aquí cuáles son los, los componentes de, de básicos de un sistema eléctrico, aquí me prescribirían, claro que no, digamos, ponen batería, ¿no es cierto? Pero no van a describir la batería del acumulador, tiene 12 voltios, no, sino batería, fusibles, interruptores, eh, bombillas, sí, esas cosas. Para que si sale en una página, eh, un ejemplo así de cuadros sinópticos, ya en, el, en Internet hay bastantes páginas para realizar este tipo de cuadros sinópticos, ustedes se descargan y, y ya. ¿Sí? Ya, perfecto, profesor. Muchas gracias. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta más? Aparte del señor Timmy. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido por todo. Ha sido un gusto darles clase. No esperemos volvernos a vernos personalmente. Eh, si no, suerte, que les vaya bien en su, en su estudio. Y todas las materias que resten, pasen y se puedan graduar. Que pasen bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Pase bien. Gracias.